Всем привет! Сегодня нам будет необходимо одеть большие длинные шарфы, повязать вокруг шеи в такой длинный оборот, одеть на бок береты такие с пимпочкой и по возможности у кого есть бороды, потому что мы сегодня будем играть в художников и делать из фотографии акварельный рисунок или картину и для этого мы будем использовать вот эту фотографию это знаменитый пират Карибского моря Кира Найтли ну ей здесь просто что-то в глаз попало и она что-то там в общем пальцами туда ну теперь переходим к делу делать мы будем все в двух программах сначала в шериф фото плюс а потом в фотошопе чтобы у вас была какая-то альтернатива итак вот у меня открыта фотография в шериф фото плюс вот у меня здесь один слой ну как открывать я думаю вы знаете и теперь мы сдублируем этот слой дубликейт а теперь идем в эффекты вот сюда и находим здесь Blur и выбираем Intelligent Blur. А вот такой вот эффект. И здесь вот выставляем так, чтобы у нас было некое замутнение этого слоя. Видите, она помутнела. То есть, если бы у нее были какие-то прыщи, например, на носу, то мы бы их уже уничтожили а, в общем такой некий слой штукатурки ну вот как то так сделаем нажмем ok 870 а далее мы этот слой тоже дублируем дубликейт и уже на новом слое мы заходим в фильтры а вот сюда фильтр Gallery. И здесь нам нужно найти. А вот здесь вот в разделе Edge. Glowing Edge. Свечение краев. А выставляем вот здесь вот. Ну примерно 15. И здесь оставляем как есть. И нажимаем ОК. OK. А далее заходим на Image Adjust Negative. Делаем негативным этот слой. И опять заходим в Image Adjust, Hue Saturation и Saturation в ноль. То есть его обесцвечиваем. Далее заходим вот сюда в настройки слоя и ставим мультипли. И ставим непрозрачность, ну пока где-то около 60. Пусть будет у нас непрозрачность. Переходим вот на этот второй слой, который у нас был с размытием. То есть, если мы посмотрим, вот он, на второй слой. Копируем его. Дупликейт. Окей. Далее мы его инвертируем. Заходим вот сюда. Image Adjust. Негатив. После того, как мы его снегативили, мы заходим вот сюда в настройки слоя. И выбираем Dodge как машина. Dodge. После этого мы э, заходим вот сюда вот на раздел Color, цвета. И смотрим, чтобы у нас цвета были обязательно вот черные и белые. Как есть. По умолчанию. Э, выбираем э, кисточку. Вот здесь вот Paint Brush. Ставим непрозрачность процентов 15, размер, ну там примерно выставите, в зависимости от вашей размера фотографии. Ну я вот какой-нибудь такой вот возьму. Ну относительно фотографии вот примерно вот так вот должна быть кисть, ну в данном случае 70-80 размер. В настройках кисти смотрите, чтобы она была размыта, shape раздел shape и вот здесь вот регулируется ее размытость делаете максимальную размытость и теперь эту картиночку 
мы берем и мелкими такими штришками всю закрашиваем. Как будто мы рисуем. Тут как раз нужно войти в образ. Так, шарф закинуть за плечо. На бок берет. И э, как будто мы кисточкой вот так вот раскрашиваем нашу картиночку. Киру Найтли. Не обязательно сильно аккуратно. То есть мы же имитируем картинку. И вот так вот мы это все делаем. Есть. А теперь мы берем с вами, делаем непрозрачность кисти немножко побольше, ну в районе 50 где-то. И закрашиваем еще раз уже самого человека, то есть Киру Найтли мы вот так вот еще раз всю прокрашиваем вот этой вот более жесткой кистью. А вот таким образом мы ее все ну готово. И далее делаем следующее. А далее мы переходим на самый первый слой, где она у нас еще без всяких эффектов. Вот на нижний. Нажимаем правую кнопку и дубликейт. Дублируем его. И вот этот вот сдублированный слой перетаскиваем на самый верх. Вот сюда. Вот сейчас она, видите, у нас выглядит как в самом начале, потому что сдублированный слой первоначального наверху. А теперь заходим, находясь на этом слое, мы заходим вот сюда, эффекты, фильтр, галерей. И здесь выбираем а, Paint and Ink. А вот с этими настройками вы можете поиграть, сделать, как вам покажется, более интересным. Ну, я оставлю так, как по умолчанию. Нажму ОК. А вот здесь вот к этому слою, сейчас я увеличу немножко, к этому слою я применю настройку Lightness. И непрозрачность уменьшу. Ну, тут тоже дело вкуса. Как вам покажется интересней. Ну, я вот сделаю как-то в районе 50. У нас появляются на одноглазой кири мазки такие художественные, да? Если мы поближе посмотрим. Ну, вот как-то так. Можете вот с этим слоем, который у нас находится теперь вторым сверху, можете тоже в настройках непрозрачности поиграть. Тоже картинка некоторым образом будет изменяться. Это уже детали и дело вкуса. То есть основные настройки мы с вами сделали и получили... Такой вот эффект а, картины маслом, что ли, да, или акварели. На этом с э, шериф Фото Плюс, э, я думаю, что все, эта часть закончена. И теперь мы перейдем э, к тому же самому вопросу в фотошопе, чтобы сравнить, э, как у нас получится в нем. А, итак, вот я открыл эту же картинку а, в фотошопе и делаем примерно все то же самое. А, для начала дублируем слой, дубликейт layer, а, ну то есть правой кнопкой дубликейт layer. Вот у нас сдублировался слой, переходим на него, 
А, выбираем фильтр, блер. И здесь Smart Blur. Выбираем. А, радиус где-то 10. Threshold 30. Здесь Quality High и Mode Normal. Нормал все. Нажимаем ОК. OK. Она у нас мутнеет, а мы продолжаем дальше. А мы дублируем опять этот слой. Duplicate Layer. Вот который второй уже. А заходим в фильтр. Стилиз. Glowing Edges. Ну то же самое, что мы делали в шерифе примерно. И здесь выставляем 1, 12, 15. Нажимаем ОК. Ok. Ну это примерно. У вас, может быть, немножко другие будут. Нажимаем ОК. OK. Далее заходим в Image, Adjustment, Invert. То есть инвертируем его. И далее Image, Adjustment, Desaturate. Его обесцвечиваем. Далее делаем настройку этому слою. А где она? Мультипли. Мультипли. И да, Oraclity, то есть непрозрачность, делаем пока ну, где-то в районе 70. 60-70, да? А далее переходим на второй слой, да, который у нас был с размытием. А дублируем его. Duplicate Layer. Инвертируем. Image Adjustment, Invert, инвертируем и теперь мы его переходим, ставим в режим, вот здесь вот в режим слоя, ставим Color Dodge, вот таким образом. Ну далее мы опять проверяем, как мы и делали в шерифе, чтобы у нас цвета были по умолчанию, можно просто нажать кнопку D. И они станут черные и белые как по умолчанию. Вот здесь вот. То есть черный нарисуем, белая подложка. Выбираем кисть, ставим непрозрачность где-то ну, 15-16. Размер выбираем по картинке примерно. Ну вот, если относительно картинки, вот так вот, да, как, как глаз, как зрачок примерно, да. Берем размытую кисть какую-нибудь, ну как вот у меня есть, и закрашиваем потихонечку всю картинку. Ну такими штрих, штрихами, как будто мы художник, поправляя шарф и берет, мы вот это все закрашиваем. Итак, после этого мы берем и вот здесь вот увеличиваем непрозрачность где-то в районе 50-55 и закрашиваем уже только центральную нашу фигуру. Уже Киру Найтли, фон можно не трогать. И мы еще раз по ней пройдемся кисточкой. А вот таким вот образом. Все ее прокрашиваем.
А вот так, но осталось совсем немного. А мы дублируем самый нижний нас, наш первый слой, который безо всяких обработок. Вот этот background. Мы нажимаем Duplicate Layer. И этот дублированный слой мы помещаем на самый верх, так же как мы делали с шерифом. А вот она у нас без всяких эффектов. Итак, на этом слое находясь, мы заходим в фильтр, фильтр Gallery. И здесь применяем значит, один из фильтров в разделе Artistic. Вот здесь. Здесь у нас есть Dry Brush, а мокрая кисть, сухая вернее. Есть Watercolor. Ну, вы можете попробовать разные совершенно. Ну, вот из этих трех, например, какие-то варианты. Ну, я вот попробую Watercolor. Вот здесь вот настройки есть. То есть, ими можно регулировать вот этот эффект. Ну, я ставлю вот так. 12... 12, 0 и 3. Ну да, 3, вот так вот. Окей. И теперь вот здесь вот в настройках слоя мы поставим Luminosity. Вот так вот. В самом низу. И непрозрачность мы сделаем на глаз уже, как будет более-менее выглядеть. Ну, допустим, вот около 50 что-то. Вот, вот так вот у нас получилось. То есть тут вы уже относительно своей фотографии будете делать. То есть это уже такие настройки дела вкуса. Вот так. Также можно вот с этой настройкой, вот на этом слое тоже поиграть. С контурами, да, вот с этими. Можете сравнить с тем, что у нас получилось в шерифе. То есть, вот здесь вот так вот. Более такая она размытая, получилась водянистая. Но в фотошопе такая порезче. Но это, опять же, можно регулировать настройками. То есть, если я в шерифе маленечко непрозрачность уменьшу этого слоя, то она вот станет такой. Ну, в общем, вот результаты. Можете сравнивать, выбирать, экспериментировать. Периодически одевайте свой художнический шарф и берет. И занимайтесь творчеством. И не только за компьютером, но и с мольбертом, и палитрой. Спасибо за внимание. До новых встреч.